హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు ఎలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నా టైటిల్ చూసే ఉంటారు నేను దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంటే అవిసె గింజలు కదా ఆ విసె గింజలు మనకి బయట మార్కెట్ లో కానీ లేదా కిరాణా షాపులలో కానీ అవైలబుల్ లో ఉంటాయండి ఇలా ఉంటాయి ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంటే అవిసె గింజలు చూడండి ఇవి స్కిన్ కి హెయిర్ కు అలాగే వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి స్కిన్ కి ఎలా యూజ్ అవుతుందో నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే హెయిర్ కి ఎలా యూజ్ అయిందో నేను మీతో షేర్ చేయాలనిపించింది నాకు ఎలా యూజ్ అయిందో అది మీతో షేర్ చేయాలనిపించింది అందుకే షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆఫ్టర్ వాష్ నా హెయిర్ ఎలా ఉందో చాలా షైనీగా స్మూత్ గా వచ్చిందండి చాలా బాగా ఉంటుంది జెల్ తో మనం అప్లై చేసుకుని వాష్ చేసుకుంటే ఓకే అండి ఇంకా మీరు ఇవి మధ్యలో కట్ అవుతుంటాయి కదా ఆ హెయిర్ అలా అలా కట్ అవ్వకుండా మనకి స్ట్రాంగ్ గా ఉండేలాగా ఈ జెల్ మన ఉప్పు ఇస్తుందండి ఓకే అండి నా అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో మొత్తం ఈ వీడియోలోనే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అలాగే ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చూసేస్తాం చూసే ముందు ముందుగా నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి కొలిగ్స్ కి షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే స్క్రీన్ పైన రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పక్కనే బెల్ బటన్ వస్తుందండి దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఈ వీడియో చేసిన కూడా మీ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుందండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓకే అండి వీడియో చూసేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఇలా జెల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఓకే అండి మనం ఫ్లాక్ సీడ్స్ జెల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఫ్లాక్ సీడ్స్ జెల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నేను నా హెయిర్ లెంత్ను బట్టి నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ జెల్ మిగిలినా కూడా ఏమి అవ్వదండి మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువైనా పర్లేదు నేను టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అలాగే వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండి ఇంకొక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మొత్తం మనకి బాగా జెల్ లాగా అయ్యే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి బాగా బాగా మరగాలండి వెంత కావాలంటే మీరు ముందు రోజు నైట్ కూడా నానబెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలాగే డైరెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి టైం లేకపోతే చూడండి ఈ విధంగా బాగా మరిగించుకోవాలి ఇంకా మనకి జెల్ లాగా రావాలి ఇంకా వాటర్ వాటర్గానే ఉంది కదా బాగా బాయిల్ అవుతే మొత్తం వీటిలో ఉన్న విటమిన్స్ ఇవన్నీ ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా వస్తుందండి వీటి నుంచి బయటకు ముందు ఆయిల్ అంతా వచ్చి జెల్ లాగా మారుతుంది అది కొంచెం టైం పడుతుంది ఇదంతా మరిగి బాగా మనకి జెల్ లాగా రావడానికి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీ టెన్ మినిట్స్ అయితే మ్యాక్సిమం పడుతుందండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా కొద్దిసేపు కుక్ చేశారంటే ఈ విధంగా మొత్తం బాగా జెల్ లాగా వస్తుందండి చూడండి కొంచెం ఈ విధంగా అయింది కదా కొంచెం జెల్ లాగా మారుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకా జెల్ లాగా రావాలండి కొంచెం ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుందండి మొత్తం ఈ విధంగా రావాలి జెల్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా రావాలి మొత్తం ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిసేపు చల్లారనివ్వాలండి చల్లారని చల్లారితే బాగా తిక్క కొంచెం తిక్కగా అవుతుంది ఇంకా ఓకే అండి వీటిని చల్లారని ఇస్తాం మొత్తం ఓకే అండి చూడండి చల్లారింది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా వస్తుందండి వీటిని మనము ఏదైనా టీ ఫిల్టర్తో కానీ లేకుంటే ఒక క్లాత్ తీసుకొని కూడా మీరు వడపోసుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుందండి మొత్తం జల్లు లాగా ఇప్పుడు ఇది మనం టీ ఫిల్టర్తో కానీ ఏదైనా క్లాత్తో కూడా మీరు వడపోసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ విధంగా మొత్తం 
మొత్తం మీరు ఏదైనా క్లాత్తో కానీ లేకుంటే ఈ విధంగా ఉడిపోసుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా క్లాత్ కూడా యూజ్ చేసి మీరు ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఈ విధంగా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందండి క్లాత్ కూడా ఈ విధంగా మీరు మొత్తం తీసుకోవచ్చు జల్లుని మొత్తం ఈ విధంగా మొత్తం జెల్ అంతా మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలండి ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏమి అప్లై చేసుకోవాలి హెయిర్కి మొత్తం ఓకే అండి చూడండి ఇంత తిక్కుగా ఇలా వచ్చింది చల్లారిన తర్వాత అసలు స్పూన్ కూడా రాదండి జారుతూనే ఉంటుంది మన పిల్లల జెల్లు ఉంటుంది జెల్లి ఉంటుంది కదా అది లాగా అనిపిస్తుంది నాకైతే చూడండి నేను వీటిలో ఈరోజు విటమిన్ ఈ ఈ క్యాప్సిల్స్ యూజ్ చేసుకొని వాడుకుంటున్నాను అండి మీకు అవసరం లేకుంటే నార్మల్ జెల్ అయినా ఓన్లీ ఇదొక్కటి అయినా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు నేను ఈరోజు డ్రై హెయిర్కి పెడుతున్నా కాబట్టి కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ విటమిన్ ఈ కూడా మనకి స్కిన్ కానీ అలాగే హెయిర్కి చాలా బాగా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుందండి చాలా తిక్కుగా ఉంటుంది లోపల మన హెయిర్ కూడా చాలా అంటే చాలా మంచిది నేను ఒక క్యాప్సిల్ మొత్తం వేస్తున్నాను మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మన కోకోనట్ ఆయిల్ విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మన హెయిర్ ఫాల్ ఫాలింగ్ అలా ఉన్నా కూడా హెయిర్ ఫాల్ ఉన్నా కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా తగ్గిస్తుందండి మనకి చుట్టూ పెరగడానికైనా కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఈ జెల్ ఇది స్కిన్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఇది మనకి అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఈరోజు హెయిర్కి నేను ఈ విధంగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఎప్పుడంటే అప్పుడేం రెడీ చేసుకోను ఒకసారి స్టోర్ చేసుకుంటే నాకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా ఉంటుందండి ఫేస్కి కానీ స్కిన్కి కానీ అలా అప్లై చేసు ఫేస్కి కానీ లేదా హెయిర్కి కూడా అప్లై చేసుకొని ఈ విధంగా అప్లై చేసుకుంటుంటాను ఇంకా మీకు కావాలనుకుంటే మీకు కార్డు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒక్కొక్కసారి కార్డు యాడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు మీరు స్నానం చేసే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వీటిని పెట్టుకోవచ్చు అండి ఓకే చూడండి మన జెల్ ఈ విధంగా ఉందండి నేను ఇంకా విటమిన్ ఇ అలాగే కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేశాను కదా అందుకు కొంచెం పల్చర్ అయిపోయింది ఓకే అండి ఇంకా మీకు తిక్కు కావాలంటే ఇంకొక కొద్దిసేపు మీరు స్టవ్ మీద అలాగే పెట్టేస్తే మీకు ఇంకా తిక్కుగానే వస్తుందండి చూడండి ఓకే అండి నేను వీటిని ఇప్పుడు అప్లై చేసుకుంటున్నాను మొత్తం హెయిర్కు సిక్సెన్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకొని బాగా మొత్తం పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా మొత్తం ఇలా మొత్తం సెక్షన్స్ లాగా చేసుకుంటూ మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి హెయిర్ మొత్తం బాగా మనం పెట్టుకుంటుంటే ఇది జారిపోతుంటుంది జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి మన హెయిర్ని చాలా అంటే చాలా స్మూత్గా సై షైనింగ్గా చేస్తున్నాను మన మీరు ఒక్కసారి వాడండి మీకు మీకు ఎలా ఉందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెడతారు ఖచ్చితంగా చాలా బాగుంటుందండి రిజల్ట్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి ఈ జెల్ ఇలా హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవడం నేను అందుకే మీకు కూడా షేర్ చేయాలని షేర్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మొత్తం హెయిర్ మొత్తం కింద కింద హెయిర్ కూడా మొత్తం బాగా పట్టించండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకుంటే బాగా రిజల్ట్ తెలుస్తుందండి మనం ఏదైనా వర్క్ చేసుకునే ఇది పెట్టేసుకొని వర్క్ చేసుకునే లోపల మనకి ఇదంతా బాగా మన హెయిర్కు పట్టేసుకుంటుంది 
తర్వాత వాష్ మనం మీరు ఏ షాంపూ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ షాంపూతో వాష్ చేసుకుంటే చాలా బాగా ఉండి వస్తుందండి ఇది వీటిలో బీట వీటిలో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ఉంటాయండి అది జుట్టును చాలా హెల్దీగా ఉంచుతాయి అలాగే కాపర్ జింక్ ఇవి కూడా ఉంటాయండి వీటి వల్ల జుట్టు చాలా స్ట్రాంగ్గా హెల్దీగా ఉంటుంది మంచి కండిషనర్ లాగా కూడా వర్క్ చేస్తుందండి ఇది చాలా బాగా మనకి పైన అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కింద కూడా నీట్గా అప్లై చేసుకోవాలండి ఇవి మనం ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మనం యూజ్ చేసే కెమికల్ షాంపూల్స్ షాంపూ అయినా కావచ్చు అండి మన జుట్టు చాలా బాగా చాలా ఎక్కువగా ఊడుతుంటుంది కదా మనకి షాంపూలు తప్పదు ఈ జనరేషన్లో వాడము వాడుతుంటాం కదా వాటిని తగ్గించుకోవడానికి ఇట్లా న్యాచురల్వి కొన్ని చేసుకోవడం వల్ల మన జుట్టు హెల్దీగా ఉంటుందండి చాలా బాగా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది చాలా బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు యూజ్ చేసే హెల్మెట్స్ వల్ల కానీ జుట్టు చాలా బాగా అబ్బాయిలకు కూడా ఎక్కువగా ఊడిపోతుంటుంది కదా బట్ట తలలు చిన్న చిన్న వయసులోనే బట్ట తలలు కూడా వస్తుంటాయి వాటిని రాకుండా కూడా బాగా ఇది చేస్తుందండి ఇంకా పల్ కొందరు చాలా పల్చగా ఉంటుంది కదా జుట్టు అది దాన్ని కూడా వద్దు చేస్తుందండి జుట్టు బాగా మనకి బౌన్సీగా కనపడేలా చేస్తుంది ఇది చాలా మొత్తం కింద కూడా స్ప్లిట్స్ అనేవి లేకుండా రావాలంటే మీరు నీట్గా ఈ కింద హెయిర్ కూడా ఒక నీట్గా పట్టించుకోండి ఈ విధంగా మీరు మొత్తం బాగా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మీరు మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం అంతా పట్టేలాగా మొత్తం నీట్గా పట్టించుకోండి వైట్ హెయిర్ రాకుండా కూడా ఇవి టెన్ ఇయర్స్ అబ్బ పిల్లల నుంచి యూజ్ చేయొచ్చు అండి మన దీంట్లో కెమికల్స్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు కదా అందుకు న్యాచురలే కాబట్టి పిల్లలు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళకు వచ్చే హెయిర్ వైట్ హెయిర్ను అలా నివారించవచ్చు అండి వీటి ఇప్పటి నుంచి మనం ఇలాంటివి పిల్లలకు పెడుతుంటే వాళ్ళకి వైట్ హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ ఇవన్నీ లేకుండా పోతాయండి మనం యూజ్ చేసే కండిషనర్లు కానీ బయట అవన్నీ లేకుండా ఇదే బెస్ట్ కండిషనర్గా వర్క్ చేస్తుందండి చాలా బాగా ఈ స్కిన్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ చేస్తుంది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఓకే అండి నా మొత్తం జల్లి నా హెయిర్ కంత కంప్లీట్గా సరిపోయిందండి ఇప్పుడు మన ఫింగర్స్తో ఈ స్కాల్ మొత్తం బాగా ఇలా మసాజ్ చేసుకోవాలండి మొత్తం లోపలికి అంతా బాగా పడుతుంది కుదుర్లు స్ట్రాంగ్గా అవ్వాలంటే ఇలా ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ మొత్తం బాగా మసాజ్ చేసుకోండి స్కాల్ఫ్ అంతా బాగా నీట్గా పడుతుందండి ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మసాజ్ మనం చూడండి నేను కుదుర్లకు కూడా బాగా చాలా బాగా వర్తించుకున్నాను సార్ చూడండి ఈ విధంగా మీరు మొత్తం బాగా అప్లై చేసుకోవాలి ఇంకా ఇట్లా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలా మీరు ఆరం ఇచ్చి తర్వాత హెడ్ బాత్ చేసుకుంటే చాలా బాగా రిజల్ట్ వస్తుందండి మీకు వాష్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా వస్తుంది నా హెయిర్ ఎలా ఉందో ఈ విధంగా మొత్తం మసాజ్ చేసుకొని బాగా ఒక ఫైవ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్డర్ ఇస్తాం ఓకే అండి నెక్స్ట్ నేను హెడ్ బాత్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా వచ్చిందో నా హెయిర్ ఓకే నెక్స్ట్ కలుద్దాం బాయ్ ఓకే అండి మీకు ఇది ఎలా అనిపించిందో నాకు వీడియో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో యూజ్ అయితే మీకు అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే షేర్ చేయండి ఓకే అండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓకే అండి నేను నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను ఓకే టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్